ఒక అంశాన్ని అవగాహనతో చర్చించుకుందాం నిర్భయంగా నిర్మోహమాటంగా మాట్లాడుకుందాం సమాజంలో మంచి మార్పును కొడుకునే సామాన్యుల్లో ఒకడు మీ జర్నలిస్ట్ సాయి లోకేష్ ఇప్పుడు జగన్కి టార్గెట్ వాస్తవానికి గత ఎన్నికలకి బిఫోర్ కానీ లేదా రాజశేఖర రెడ్డి అధికారంలో ఉన్నటువంటి సమయంలో జగన్ని టార్గెట్ చేస్తూ చంద్రబాబు నాయుడు పెద్ద ఎత్తున విమర్శలు గుప్పించిన తర్వాత జగన్ రాజకీయాల్లోకి వచ్చారు మొదట తన వ్యాపారాలు తను చేసుకుంటూ బెంగళూరులో ఉంటూ తండ్రి ఎన్నికల సమయంలో మాత్రమే రాజకీయ కార్యకలాపాల్లో పాల్గొన్నటువంటి జగన్ ఆ తర్వాత కాలంలో జగన్ని పరిటాల రవి కేసులో పెద్ద ఎత్తున చంద్రబాబు నాయుడు అసెంబ్లీ సాక్షిగా ఆరోపణలు చేయడం ఆ తర్వాత దానికి కౌంటర్ ఇస్తూ జగన్ మాట్లాడటం ఆ మాటల తర్వాత అతనికి వచ్చినటువంటి క్రేజ్తో తను కాస్త రాజకీయాల్లోకి రంగప్రవేశం చేసి ఏ స్థాయికి వచ్చారన్నది తెలుసు ఇప్పుడు లోకేష్ మొట్టమొదట అయితే ఇంకా మంచి స్పీకర్ కాదన్నటువంటి పేరు ఉంది కాకపోతే ఇప్పుడిప్పుడే పాదుకుంటున్నాడు అన్నటువంటి పేరు ఉంది అట్లాంటి లోకేష్ని ఇప్పుడు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ టార్గెట్ చేస్తుంది వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి మీడియా విభాగం ఐటీ విభాగాలు ఎలా టార్గెట్ చేస్తున్నాయి అన్నటువంటిది స్పష్టంగా కనబడుతుంది దానికి సంబంధించినటువంటి పోస్టింగ్లు మనం ఫేస్బుక్లోను యూట్యూబ్లో ఈజీగా అర్థమైపోతుంది కానీ ఇప్పుడు జగన్ కూడా నేరుగా లోకేషన్ టార్గెట్ చేస్తున్నారనడానికి అలాగే వాళ్ళ పార్టీ నేతలందరూ కూడా నేరుగా లోకేషన్ టార్గెట్ చేస్తున్నారనడానికి చిట్ట చివరి సాక్ష్యం ఇప్పుడు ప్రత్యక్షంగా తాజాగా కనబడుతోంది విశాఖ భూముల కుంభకోణంలో లోకేష్ పాత్ర అని లోకేష్ మీదనే నేరుగా విమర్శలు చేస్తూ జగన్ కుప్పించినటువంటి ఆరోపణలు అందులో దాదాపుగా ఒక లక్ష కోట్ల రూపాయలు లక్ష ఎకరాలకు సంబంధించినటువంటి భూముల కుంభకోణం జరిగింది అన్నటువంటి ఆరోపణలు చేస్తూ ఆ భూములు లాక్కోవడానికి ఆ లాక్కునే వాళ్ళకి సహకరిస్తోంది లోకేష్ లోకేష్ కింత స్థానిక మంత్రులకింత స్థానిక ఎమ్మెల్యేలకింత అని నేరుగా జగన్ చేసినటువంటి ఆరోపణ అలాగే ఈ మధ్య కాలంలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి నాయకులు కూడా తమ తమ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లో ఎక్కడ ఏ అక్రమం జరిగినా దాన్ని లోకేష్తో లింకప్ చేస్తున్నారు ఈ విధంగా లోకేష్ని పెంచుతున్నారా తగ్గిస్తున్నారా ఎందుకంటే జగన్ మీద ఈ ఆరోపణలు ప్రారంభించిన తర్వాతనే జగన్ నాయకుడు ప్రధాన ప్రతిపక్ష నాయకుడు గారు రేపు ముఖ్యమంత్రి కావాలని కూడా తపన పడుతున్నటువంటి పరిస్థితి లోకేష్ వాస్తవంగా పార్టీ పరమైన నాయకుడు కానీ ఇంతవరకు జనానికి తెలుసు కానీ రివర్స్ స్ట్రాటజీలో లేదు ఇప్పటి వరకు కూడా ఇద్దరు కొన్ని మాటల పరంగా ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళ విమర్శలు చేసుకున్నటువంటిది ఉంది ఓ పక్కన వైసీపీకి సంబంధించినటువంటి నాయకులు కావచ్చు లేకపోతే వైసీపీకి సంబంధించినటువంటి మీడియా కావచ్చు లోకేష్ని ముద్దబ్బాయి అని లేకపోతే పప్పు అని ప్రచారం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంటే జగన్ని దొంగబ్బాయి అనేటువంటి మాటలతో లోకేష్ నేరుగా టార్గెట్ చేస్తున్నాడు తనని టార్గెట్ చేస్తున్నటువంటి లోకేష్ని టార్గెట్ చేయడం ఇప్పుడు జగన్ స్టార్ట్ చేసినట్టు కనబడుతుంది దానికి పతాక స్థాయికి జరిగింది విశాఖ భూకుంభకోణంలో లోకేష్ పాత్ర ఉన్నటువంటి ఆరోపణలు చేయడం స్థానికంగా ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యేలు కావచ్చు స్థానికంగా ఉన్నటువంటి మంత్రులు భూ కబ్జాలని ప్రోత్సహించారు లేకపోతే అమ్ముకోవడానికి సహకరించారన్నటువంటిది స్పష్టంగా ఆరోపణలు చేస్తున్నటువంటి సమయంలో హుద్దు తుఫానికి కాగితాలని ఎగిరిపోయాయి అనేది తెలుగుదేశం ప్రభుత్వమే నేరుగా ప్రకటించినటువంటి నేపథ్యంలో దాని మీద విచారణ కంటే కూడా ఇక్కడ కీలకమైనటువంటి కాన్సెప్ట్ అల్ల లోకేష్ని టార్గెట్ చేయడానికి జగన్ వాడుకున్నారు మరి లోకేష్ని టార్గెట్ చేసి నాయకుని చేస్తారా లేకపోతే లోకేష్ని డిమోరలైజ్ చేస్తారా అనేటువంటిది ఇరు పార్టీలకు సంబంధించి ఆయా కార్యకర్తలు లేదా ప్రజలు వాళ్లలో ఎవరి మాటని ఎక్కువగా వింటారన్న దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అది ఫ్యూచర్లో మాత్రమే తేలుతుంది నిజాన్ని నిజంగా చెప్పడమే నిజమైన జర్నలిజం అవాస్తవాలతో కూడిన వార్తలు సృష్టించేదే జర్నలిజం ఒక అంశాన్ని అవగాహనతో చర్చించుకుందాం నిర్భయంగా నిర్మోహమాటంగా మాట్లాడుకుందాం సమాజంలో మంచి మార్పును కొరుకునే సామాన్యుల్లో ఒకడు మీ జర్నలిస్ట్ సాయి